und Herren, es ist jetzt 10.12 Uhr, ich möchte aber einige, und daher werden wir noch einmal die Uhrzeit aufnehmen, äh, einige entsprechende Bestimmungen der Geschäftsordnung verweisen. Die erste Fragestunde mit der neuen Geschäftsordnung, so dass in jeder Landtagssitzung nur ein Mitglied der Landesregierung befragt wird. Wie in der Präsidialkonferenz am 4. September des heutigen Jahres beraten, wurde die Reihenfolge der Befragten wie festgelegt. Bei der heutigen Landtagssitzung wird der Landeshauptmann Mr. Hans-Peter Dostbezin auf die Fragen antworten. In den darauffolgenden Landtagssitzungen erfolgt die Befragung von Landeshauptmann Stellvertreterin Magister Astrid Neisenkopf, danach der Herr Landesrat Magister Heinrich Dorner, danach Frau Landesrätin Magister Edmar Daniela Winker und der Herr Landesrat Magister Leon Hartstein. Betreffend der Reihenfolge der Fragesteller wurde in der Präsidialkonferenz beraten, dass die Fragestellung nach folgender fraktioneller Reihenfolge erfolgt. Zuerst haben wir die Grünen mit neuem Buchstatus äh, die Möglichkeit zu fragen, danach folgt die FPÖ, danach die ÖVP und die SPÖ. Zur Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages, was dem § 31 Absatz 4 anbelangt, darf ich Sie erinnern, dass Ihre Anfrage nur eine kurze, konkrete Frage betreffend des Zuständigkeitsbereiches des befragten Regierungsmitgliedes beinhaltet. Die Frage, wie Sie wissen, unterliegen alle Gegenstände der Beziehung, insbesondere der Führungsrat, die Angelegenheiten der jeweiligen Verwaltung, der Verwaltung des Landes als Regel von Privatrechten sowie der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des Landes. Hiervon ausgenommen sind natürlich Bereiche, die der Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen insbesondere im Hinblick auf Datenschutz sowie auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterliegen. Ich spreche die Anfrage nicht den genannten Bedingungen, so ist die Anfrage vom Präsidenten oder von mir Präsidentin des Landtags zurückzuweisen. Mit der Zurückweisung erfolgt natürlich auch äh, die Zurückweisung der Zusatzfragen. Dann geht die Reihenfolge auf den nächsten Fragesteller weiter. Die Reihenfolge ist wie immer wir beginnen mit der Hauptfrage. Zu den Redezeiten hier ist alles gleich geblieben. Der Fragesteller, die Hauptfrage seitens des Fragestellers mit zwei Minuten und seitens des Frage beantwortet mit fünf Minuten begrenzt. Nach der Beantwortung der Hauptfrage ist der Fragesteller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen im unmittelbaren Zusammenhang zur Hauptfrage zu stellen. Die Redezeit für die Zusatzfrage beträgt eine Minute und die Redezeit für die Beantwortung zwei Minuten. Danach, äh, wie bisher, kann natürlich jeder Landtagsdruck zu dieser Hauptfrage eine Zusatzfrage stellen, aber natürlich in unmittelbaren Zusammenhang. Danach darf der nächste Druck und wird der nächste Druck natürlich in der vereinbarten Reihenfolge seine Hauptfrage stellen. Sie wissen, dass die Fragestunde wie bisher 60 Minuten überschreitet. Und ich darf mal einen kurzen Hinweis machen für unsere Damen und Herren Abgeordneten auf der Galerie. Es sind äh, für Sie zur Verfügung gestellte Mikrofone. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landtagsdirektion kommen auf Sie zu. Und dann nun wir beginnen mit der Zeit. Es ist jetzt 10.16 Uhr, Uhr nachher meine Damen und Herren zu Hause. Und ich darf mit dem Aufruf der ersten Frage beginnen. Ich bitte nun da einen, noch einen Abgeordneten des Landtagsdruck der Grünen, um die erste Hauptfrage an den Herrn Landeshauptmann, und ich sage, als Peter, was du zu Ihnen sehen, und Frau Topo, Frau Magistrat, und Ihnen bei den Klassen gemeldet. Sie sind am Bord. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, das ist meine erste, dass ich stehe, die erste Frage zu der neuen Form hier, die zweite Frage eröffnet hat. Ich habe äh, im Juli an den damals noch zuständigen Landesrat Biletisch äh, bezüglich Schulsozialarbeit eine schriftliche Anfrage gestellt. In dieser schriftlichen Anfrage ging es dann auch um die Art und Weise der Personalbestellungen, weil es da ja wiederholte Ausschreibungen gab und es unklar war, wie es dazu kommt. Äh, diese Frage wurde dann zurückgewiesen von ihm äh, mit dem Hinweis, dass es sich nicht auf seine Zuständigkeitsbereiche im der Referatseinteilung der Bundeswischen Landesregierung äh, bezieht. Nun äh, sind Sie zuständig für die Personaleinteilung, deswegen meine Frage an Sie, wie schaut denn genau das Prozedere der Bewerbungen und der Auswahl der Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen jetzt aus? Bitte, Herr Landeshauptmann. 
Und jetzt meine Frage, für welche Dienstverträge in Tochtergesellschaften des Landes gibt es eben keine Verschwindenheitspflicht? Äh, tut mir leid, äh, Frau Tiffermann, wir verstehen Ihre Frage nicht, weil das nicht im Zusammenhang mit der Hauptfrage ist. Ich darf Sie bitten, dass Sie das präzisieren und wenn es nicht im Zusammenhang ist, kann ich Sie gerne nicht sagen. Der Zusammenhang ist Personalbestellung. Also da passen die Darf Frage. ich Sie noch einmal bitten, Ihre Frage okay. zu in welchen, also Für welche Dienstverträge der Tochtergesellschaften des Landes gilt keine Verschwindenheit? Zunächst, ich habe schon zu dieser Frage und Sie haben richtigerweise immer die Diskussion eingeworfen, inwieweit greift das Interpretationsrecht im Bereich der ausgegliederten Gesellschaften. Wir haben das, ich sage das hier ganz deutlich in der Verfassungsreform diskutiert. Wir haben uns informell darauf verständigt, informell darauf verständigt, dass das Auskunftsrecht für jene Bereiche, wie es auch die Freiheitliche Partei vorgeschlagen hat, gilt dort, wo keine Konkurrenzsituationen besteht. Leider, und ich sage es hier nicht nur ich, sondern auch alle Fraktionen, unsere Fraktion hat mitverhandelt, hat dieser Vorschlag und diese informelle Einigung in die Geschäftsordnung des Landtages keinen Einzug gehalten. Ich finde diesen Passus wo man sich darauf verständigt hätte, im Gespräch in der Geschäftsordnung nicht. Das heißt, wir sind beim Interpretationsrecht, das ist nicht nur meine Verschuldung, das ist generell so weit, man offensichtlich in der finalen Phase der Verfassungsreform. Wenn Sie jetzt einen Sprung machen, es gibt immer wieder Diskussionen, auch alle Landtage, um dieses Problem, beispielsweise um die aktuell und das zu erläutern, eine Anfrage, die hat Masken, wo wurden die Masken Tages bezogen? Wenn Sie sich dort die Antwort, die gleiche Frage hat die österreichische Landesregierung auch bekommen, wenn Sie sich dort die Antwort der österreichischen Landesregierung anschauen, dann ist das die gleiche Rechtsmeinung, die wir vertreten. Das heißt, überall dort, um auf den Schluss zu kommen, wo Persönlichkeitsrechte betroffen sind, wo Datenschutz betroffen ist, wo es um Dienstverträge Dienstverträge, die in der Ruhe sind, oder sind die geprägt von Persönlichkeitsrechten, sind die geprägt von Datenschutzrechten Inhalten. Dort gibt es diesbezüglich keine Auskunft. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landeshauptmann. Sie haben vor einigen Tagen äh, für Grundländische Verhältnisse ein sehr hohes Budgetdefizit in Höhe von 170 Millionen Euro in der Jahr angekündigt bzw. angekündigen müssen. Mit welchen Mindereinnahmen, die äh, unter dem beschlossenen Landesanschlag, rechnen Sie bei den Transfer des Bundes, also sprich bei Erwachsenen, bei den und Bitte, Herr Landeshauptmann. Das war für von mir, sehr geehrter Herr Pirol, das war von mir, ich bin ein Lachmittel, weil wir natürlich aus meiner Sicht viel zu wenig die Budgetsituation diskutieren. Wenn man auf Bundesebene blickt, dann wissen wir nicht, gilt für uns der Stabilitätspakt, gelten für uns die Maßnahmenkriterien. Wir bekommen ständig, einerseits vom Fiskalrat, andererseits vom Finanzministerium, komplett unterschiedliche Budgetprognosen. Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, dass es derzeit sehr schwierig ist, Budgetzahlen fürs Ende des Jahres oder schon gar fürs nächste Jahr zu prognostizieren. Auch die Wirtschaftsforscher tun sich diesbezüglich nur schwer, aber die Bandbreite, und es gibt keine konkreten Budgetzahlen seitens des Bundes, die Bandbreite ändert sich wöchentlich. Die Bandbreite geht je nachdem, wer welche Beurteilung abgibt abgibt von Mindereinnahmen von mindestens, das ist die Untergrenze, 70 bis 75 Millionen Euro aus. Aber nach oben hin, auch in dem dreistelligen Bereich, gibt es diesbezüglich Schätzungen. Mein Appell auch an dieser Stelle, speziell Richtung Finanzministerium, wäre schon die Spielregeln. Und da sitzen ja 
alle Länder im gleichen Boot. Die Spielregeln, auch die ÖVP-Länder fordern das für die Länder, wenn es um die Budgeterstellung, wenn es um die Stabilitätskriterien, wenn es um die Maastricht-Kriterien geht, darum zu legen, dass wir auch ein glaubwürdiges, noch ein ordentliches Budget im Dezember beschließen können. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, das angekündigte Budgetdefizit und der wesentlich auf die Corona-Krise zurückzuführen. Danke auch für die Info, die Sie gestern an der Frau Sendung lassen, beziehungsweise an den Vorlesen, was da die Ausgaben betrifft. Aber konkret, welche Ausgaben muss man das Land, ohne jetzt die eu für zu bemühen, die ja in der Wirtschaftsverordnung relativ stark mit hineingenommen werden, welche Ausgaben muss man das Land im Zusammenhang mit der Corona-Krise aus dem Landeshaushalt heraus stellen, natürlich auch geschehen? Schon, das ist ja auch gestern teilweise übermittelt worden, das sind ja nicht nur EU-gestützte Förderungen. Nennen Sie nur zwei Beispiele, die ich nennen darf. Nennen Sie den, die Tourismusförderung, die 75 Euro plus Ticket, das ist eine reine äh, budgetäre Maßnahme, Fördermaßnahme, die dem Landesbudget zuzurechnen ist. Nennen Sie den Kulturbereich her, das sind ausschließlich Maßnahmen, die dem Landesbudget zuzurechnen ist, Stichwort Stipendien, Stichwort Ankaufsprämien für äh, Kulturgüter. Und zum Dritten, sämtliche Bereiche, die jetzt aus der Holding heraus der nächste Schritt wird sein, dass wir den Fonds neu dotieren, dass wir auch dort Beteiligungsverhältnisse eingehen können, um Unternehmen aufzufangen. Auch das werden rein nationale Mittel sein. Und auch ein Dank, so wie an dieser Stelle an Sie, Sie haben das Nationalitätsprogramm nicht zur Gänze ausgeschöpft. Das kommt uns jetzt zugute, wenn wir Unternehmen unterstützen wollen müssen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, wenn man hier diese Zeit ungefähr natürlich überschaatsweise zusammenbringen, dann können wir in gewisser Differenzbetrag offen, den Sie ja in der Siegverstattung angekündigt haben, dagegen was dann schließen zu gehen, sprich der Kürzung von den Wissensausgaben. Können Sie uns da schauen, bestimmte Überlegungen herbringen, von was Sie da noch nicht aufdenken? Bitte, Herr Schauen Sie, wir sind jetzt in der Phase, wo wir mit den einzelnen zuständigen Büros auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit den Abteilungen diesbezüglich seitens der Finanzabteilung, die übrigens die Federführung in Verhandlungen treten. Es wird, das ist kein Geheimnis, es wird sicherlich darum gehen, dass wir im heutigen, im nächsten Jahr die Blockbauförderung betonen. Die Blockbauförderung, nicht die Einfamilienhausförderung, aber die Blockbauförderung einschränken müssen. Das ist ein großer Budgetbereich. Und darüber hinaus werden wir darüber diskutieren müssen, wie auf Bundesebene, wie gehen wir um, beispielsweise mit einer Lohnerhöhung. Da schauen wir mal einen ersten Schritt, was macht der Bund. Da gibt es ja auch erste Signale von einer Defensivvariante seitens der Metaller. Und in weiterer Folge wird es darum gehen, die vielen, vielen Voranschlagstellen zu durchforsten und zu sagen, okay, was macht in dieser Situation noch Sinn und was können wir uns ersparen. Das ist aus meiner Sicht notwendig. Das ist mehr als notwendig weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, nicht zu wissen jetzt, was sind die Mindereinnahmen und dann im Dezember darzustellen und zu sagen, das Budget explodiert. Budgetvollzug persönlich auskennen, 
oder beim Budgetvollzug eines Landes über die Jahrestangente hinweg ist gekennzeichnet davon, dass man immer wieder kurzfristige Kredite aufnimmt. Das ist auch die Systematik von kurz- und mittel- und langfristigen Krediten, die die ÖPA anbietet. Das ist keine Besonderheit, sondern das ist klassisch stattfindender Budgetvollzug. Ich wäre wirklich sehr interessiert. 
ich weiß jetzt nicht, was bedeutet es, wie sollen wir den Stabilitätspakt erhalten. Ich weiß nicht, da gibt es keine Vorgaben seitens des Finanzministeriums, wie gehen wir in den nächsten Jahren den Neuer mit Maastricht um. Und noch einmal, die Prognosen Fiskaler und Finanzministerium sind in einer Bandbreite, ich habe es gesagt, 70, 75 Millionen Euro, das ist die Unterkante, und gehen bis in einen Bereich 120 Millionen in Und ich kann jetzt nicht Budget planen, zu so, sagen, okay, wir vertrauen auf die 70 Millionen und am Ende des Jahres kommt dann irgendwie aus dem Finanzministerium und sagt, na, ich spätsch, es war 120. Das heißt, wir kalkulieren und planen jetzt mit Börskis. Aber diese Volatilität der Zahlen, dieses nicht greifbar machen derzeit des Budgets, will jetzt in Wirklichkeit gar nicht dem Finanzminister vorwerfen. Das ist diese Situation, wo wir derzeit eben nicht wissen, was passiert. Wir wissen nicht, wie springt die Wirtschaft an. Wir wissen nicht, was passiert in den nächsten Monaten. Und genau das schlägt sich wieder ins Budget. Aber daher haben wir ganz, ganz deutlich gesagt, wir machen eine konservative Budgetplanung und daher diese Zahlen. Die Ausdruck des Mindestlohns 
ist aus meiner Sicht nicht abgeschlossen. Mit diesen Schritten, die Sie richtigerweise zitiert haben, 1. September Holding, dann jetzt in den Tourismusbetrieben, da ist auch Holding bereits abgeschlossen. Der nächste Schritt wird sein, und da sind wir mit den Gemeindevertretern eigentlich in der finalen Situation bei den Verhandlungen, es zu beschließen, dass auch in der Gemeinde der Mindestlohn anzuwenden ist. Der nächste Schritt darauf wird sein, dass auch im Pflegebereich der Mindestlohn umgesetzt wird. Auch hier sind ja wir mit den Tagsatzgestaltungen in Wirklichkeit diejenigen, die zumindest aus der öffentlichen Hand die Pflege finanzieren. Das bedeutet, nur um das auch klar zu sagen, der Mindestlohn ist nicht abgeschlossen, das Thema. Und Sie sehen es immer wieder, dass es, auch, dass es auch Betriebe gibt, die sich jetzt dazu bekennen, den Mindestlohn umzusetzen. In der Holding wird es so sein, wie gesagt, dass mit ersten Jänner komplett der Mindestlohn umgesetzt ist. Die Zahlen kann ich nicht nennen. Es wäre so seriös aus meiner Sicht, irgendwelche Zahlen zu definieren. Ich bin auch gerne bereit, ohne schriftliche Anfrage Ihnen diese Zahl zu übermitteln. Applaus, sondern auch eine außerordentliche 
finanzielle Zuwendung. Daher meine Frage, wie unterstützt das Land unsere Corona-Eltern und Eltern in den Tagesschwierigkeiten? Das gehst du in der Zeitung schon. Bitte, Herr Landeshauptmann, Sie sind da fort. Bitte. Ja, und, äh, ich glaube, es gibt sehr viele in der Bevölkerung, die speziell in der Corona-Zeit sich der Situation aussetzen mussten, die ihnen alltäglich ist, die klassische Wiederverkäuferin der Polizist, die Rettungskräfte. Die Rettungskräfte, wie gesagt, es gibt sehr viele Menschen, die exponiert im öffentlichen Leben stehen, die Dienstleistungen für uns alle erbringen. Dazu zählt genauso der komplette Bereich der Pflege und natürlich die Krankenhaus- und Spitalsmitarbeiter. Wir haben uns nach längeren Verhandlungen mit dem Betriebsrat darauf verständigt, rückwirkend, rückwirkend für alle Mitarbeiter, die Patienten Kontakt hatten, eine Zulage im Hausmaster intensiv Zulage zu gewähren. Das wird ungefähr ein Kostenfaktor für diese dreieinhalb Monate von einem Million Euro sein. Und wir haben uns darauf verständigt, pro futuro, also für die Zukunft, diese Zulage jenen zu gewähren, die dann tatsächlich mit Corona-Verdachtsfall infiziert sind, Kontakt haben und sie betreuen müssen. Frage 
Wetter riecht, was riecht. Das sind alles Bundesmaterien, bekommt das möglicherweise nicht. Das ist aus meiner Sicht die Forderung gestrichen, ist aber nicht durch Tag, weil sie, wenn man es wirklich ernst meinen will, sie sind in der Bundesregierung, bitte dann umsetzen. Ich kann das jetzt verifizieren, was Sie mir da vorlesen. Da 
miteinander verifizieren, wer das geschrieben hat, wann das geschrieben wurde. Die Logo-Diskussion gibt es ja schon sehr lange. Faktum jetzt ist, die Rechte sind beim Land, die gelten für die Landestöchter, die Rechte gelten auch für Dritte. Ich 
Herr Landeshauptmann, Ihre Frage kann ich nicht zulassen. Das ist Paragraf so und so, ich muss jetzt nicht in die Lange, Länge ziehen, aber kurz erwähnt, Paragraf 31 Absatz 5, das ist nicht möglich. Die zuständige Regierungsmitglied ist die Frau Landesrätin Winkler. Äh, gibt es, da, ich muss die zurückweisen, die Die zwei Zusatzfragen, tut mir leid, aber es ist nicht so geschehen worden. Nunmehr äh, wäre die nächste Frage. Und zwar ist es die ÖVP. Die övp Club hat jetzt nur mehr die elfte Frage an den Herrn Landeshauptmann zu stellen. Die der Gruppe. Ja, der Landeshauptmann hätte sich gerne beantworten wollen, aber <lacht> wenn Sie da mit dem Maßgeber eingreifen, <lacht> steht das in der Recht natürlich zu. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, im Bezirk Weißenbahn sind schätzbar 8.000 Kinder, äh, nur ein Kassenärztlicher Facharzt äh, für Kinder und Jugendheimkunde zu verfügen. Im letzten Jahr wurde mehrmals äh, beteuert, dass äh, bis Oktober 2019 ein neuer Kinderarzt äh, da sein soll und äh, seine Praxis eröffnen soll. Das ist dann anscheinend nichts geworden. Seither hat man nichts mehr gehört. Wie ist der aktuelle Bestand und warum sind hier keine äh, Maßnahmen mehr weitergesetzt worden? Bitte, Herr Landeshauptmann. Für die Ausscheidung, für die Besetzung einer, egal Fachers oder auch einer Kassenstelle eines praktischen Arztes, grundsätzlich die österreichische Gesundheitskasse zuständig ist und nicht die burgerische Landesregierung. Das sollte man schon mal klar äh, dieser Position hier festhalten. Und ich würde Sie bitten, sich vielleicht dort auch einzusetzen, damit mehr Nachdruck ans Werk zu geben. Es war nämlich immer eine politische Forderung, alles auch von Nissl, auch an die damalige burgenische Gebietskrankenkasse, diese Fachkreisstelle zu besetzen. Wir haben ein breites Portfolio an Fördermaßnahmen, an Unterstützungsmaßnahmen für Ärzte, die sich in Burgen ansiedeln. Aber eines kann nicht passieren. Ich habe das, glaube ich, in Frau Kirchen miterlebt, dass dann Ärzte kommen und sagen: Okay, ich will jetzt einen Bungalow finanziert bekommen, ich will die Arztpraxis finanziert bekommen, dann komme ich. Und wenn ich das nicht bekomme, gehe ich in die nächste Gemeinde. Dessen dürfen wir uns nicht ausliefern. Wenn wir verantwortlich gemacht werden sollen, dann soll man uns die Kompetenz geben. Ich bin gerne bereit, diese Kompetenz von der Krankenkasse zu übernehmen, aber derzeit sind wir nicht zuständig. Das ist aus meiner Sicht bezirksfeindlich, so wie sie gemacht wird. 
Das ist der wichtigste Standort. Natürlich sind wir bemüht, jederzeit bemüht, die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Das ist keine Frage, aber im Rahmen unserer Zuständigkeit. Und wenn wir im Regierungsprogramm drinnen haben, dass wir seitens der Klages zukünftig Arztstellen besetzen wollen, dann geht es auch nur, wenn die Krankenkasse richtig ausschreibt. Also bitte setzen Sie sich auch dafür ein, wenn die Gebietskrankenkasse zukünftig eine Primärversorgungsseite ausschreibt, dann werden wir uns seitens der Klages bewerben.